தலைவரை இந்தியாவில் மட்டும் ஏன் ஐஃபோன் இவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்கு ஏன் ஐஃபோன் துபாயில் வில கம்மின்னுங்கிறாங்களே உண்மையா தல அதர் கண்ட்ரிலலாம் ஐஃபோன் நம்பி வாங்கலாம்லாம் எதுவும் பஞ்சாயத்து தராது யோ நீ இங்கே ஐஃபோன் வாங்குறது துபாயில் போய் வாங்கிடலாம் எல்லா காசும் ஒன்று தான் அப்படியா நஜமாவா டிக்கெட்டை போடு அருளி ஐஃபோன் ஃபோர்டீன் ப்ரோ மேக்ஸ் வந்து துபாயில் வந்து வாங்கியாச்சு கோல்ட் கலர் ஸோ இதை இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பப்ளிக் பிளேஸில் போடக்கூடாது ஸோ ஃப்ரேமும் கோல்டு கலர் ஃபோனும் கோல்டு கலர் லுக்கு பார்க்க செம்மையாக இருக்கா நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கோல்டன் கலரில் வந்து ஒரு ஐஃபோனை வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ துபாயில் இந்த ஐஃபோனோட வில பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா மேக்ஸ் வேரியன்ட்டு ஸோ இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபா ஒரு முப்பத்தி ஏழாயிரம் கிட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களால் சேவ் பண்ண முடியும் இதில் சேவ் பண்ண முப்பத்தி ஏழாயிரத்தை பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொன்ன கமெண்ட் படி துபாய்க்கு வந்து சுற்றி பார்த்துட்டு ஐஃபோனையே வாங்கிட்டோம் பிகாஸ் ஃப்ளைட் டிக்கெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சாயிரரூபா ரவுண்ட் ட்ரிப்பாக போட்டோம் வில கம்மியாக வந்தது அதே மாதிரி சாப்பாடு இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு நாலாயிரம் ரூபா வந்துச்சு விசா பார்த்திங்கன்னா ஆறாயிரம் ரூபா வந்துச்சு வெறும் ஒன் நைட் மட்டும் ஸ்டே பண்ணுறோம் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா வந்துச்சு ஓவரால் நாற்பதாயிரூபாட்டு 14 Pro Max வாங்குனோம் நிறைய லோக்கல் ஸ்டோர்ல பாத்தீங்க அப்படினா 1 இல்ல 2 இல்ல 3 மடங்கு அதிகமா வச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல வச்சிருக்காங்க சோ ஃபைனலா நாங்க எவ்வளவு கிடைத்தோம் அப்படிን பாத்தீங்க அப்படினா கிட்டத்தட்ட 1 லட்சத்தி 32000 ரூபாய் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20000 ரூபாய் தான் கம்மியாச்சு இன் கேஸ் நான் ஆப்பிள் ஸ்டோர்ல வாங்கி இருந்தா அப்படினா சோ நியர்லி ஒரு 40000 ரூபாய் வந்து சேவ் பண்ணி இருந்திருக்க முடியும் இன் கேஸ் நீங்க வரீங்க அப்படினா ஒரு 3 4 மாசம் கழிச்சு வாங்க சீ சீன் போயிரும் அதுக்கு அப்புறம் நீங்க எப்ப வேணா வாங்கிக்கலாம் சோ அப்ப நான் சொன்ன கணக்கெல்லாம் டாலி ஆகி இப்ப நான் சொன்னல்ல அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு பாசிபிள் இருக்கு இன் கேஸ் நீங்க ட்ரை பண்றீங்க அப்படினா இன் கேஸ் இல்ல இப்பவே வேணும் நினைக்கிறீங்க அப்படினா இந்தியால இருந்தோ இல்ல இங்க யாராவது இருக்காங்க அப்படினா ப்ரீ புக் பண்ண சொல்லி ஆப்பிள் ஆபீஷியல் ஸ்டோர்லயே வாங்குனீங்க அப்படினாலோ இன்னும் சீப்பரா உங்களால இந்த ஐபோன் 14 ப்ரோ மேக்ஸ் வாங்கிக்கிற முடியும் ஏன் இந்தியாவில் மட்டும் ஐஃபோனை ரொம்ப காஸ்ட்லியாக விற்கிறாங்க இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இம்போர்ட் பண்ணி தான் வந்து சேல் பண்ணுறாங்க டியூட்டி ஃபீயே இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அது போக ஜிஎஸ்டி எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஒரு லட்ச ரூபா ஃபோனுக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பது பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியிருக்கும் அதனால தான் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபோனை வந்து செல் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால இந்தியாவில் அதிகம் ஸோ துபாயில் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பஞ்சாயத்து கிடையாது அதனால் துபாய் மிச்ச கண்ட்ரிலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டாக்ஸ் இஷ்யூ கொஞ்சம் கம்மி அதனால மிச்ச கண்ட்ரியில் கம்மி ஈவன் சென்னையில் கூட மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இருக்குது ஆனாலுமே ஐஃபோன் ப்ரைஸ் பெருசாக குறைஞ்ச மாதிரி தெரில ஃபோர்டீன் சீரியஸ் மேக் பண்ணலன்னு கேள்விப்பட்டேன் சைனாவில் தான் நம்மளுக்கே இம்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இதனால் தேர்ட்டீன் சீரியஸ் டுவெல் சீரியஸ்லாம் இருக்குல்ல அது கூட ஏன் வில குறைய மாட்டேங்குது அந்த இம்போர்ட் டீட்டெயிலாம் குறைஞ்சிருக்கணும் ஏன் விலை கம்மி ஆகலை அப்படின்றது எனக்கும் தெரிலங்க இதை தவிர வேற எந்தெந்த கண்ட்ரிலாம் ஐஃபோன்ஸ் கம்மியாக கிடைக்கும் யூஎஸ் கனடா ரெண்டுலேயுமே எண்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் வந்து தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் தான் வரும் உலகத்திலே அங்கே தான் ஐஃபோன்ஸும் கம்மியாக கிடைக்கும் மேக்ஸ் வேரியன்ட்டு பட் ரெண்டு சிம்முமே ஈ சிம் தான் ஸோ இன்கேஸ் உங்களோட ஃபோன் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு உடஞ்சிச்சு இல்லை அவசரத்துக்கு ஃபோனில் சார்ஜ் போயிடுச்சு வேற ஃபோனில் சிம்மை மாற்றி போடலாம்னு நினச்சா கூட உங்களால் பண்ண முடியாது சர்வீஸ் சென்டருக்கு போய் அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கல் சிம்மை மாற்றி அதுக்கப்புறம் தான் போடுற மாதிரி இருக்கும் அதனால முடிஞ்ச அளவு யூஎஸ்ல வாங்குறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை தவிர பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாங்காங்கில் தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கே வாங்கிக்க முடியும் அண்ட் ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு லட்ச ரூபாய் சிங்கப்பூரில் ஒரு லட்சத்தி வாங்கலாமா <laughs> சில சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வந்து லாக் பண்ணிருப்பாங்க அதனால வாங்குறப்ப பாத்துக்கோங்க அப்படியே வாங்குறப்ப பயமா இருக்கு அப்படின்னா ஆப்பிள் கேர் பிளஸ் வந்து போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ குளோபலா எந்த கண்ட்ரிக்கு போனாலும் உங்க போனுக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் இன்கேஸ் உங்களோட போன் உடஞ்சே போச்சு அப்படின்னா கூட புது போனா கொடுத்துருவாங்க டிஸ்பிளே உடஞ்சி போச்சு அப்படின்னா வெறும் ரெண்டாயிரத்தி ரூபாய் தான் இது ஒன்னு இல்ல ரெண்டு இல்ல என் நம்பர் ஆஃப் டைம் அதனால பயப்படாம அதர் கண்ட்ரிஸ்ல ஐபோன்
நியூயோர்க் நகர முரண்டும் நேரம் தனிமை அடங்குது பணியும் படர்ந்தது